أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لصدري ويسر لأمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Değerli Müslümanlar, sizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın Gözel Adlarının Tefsiri kitabından 16. dersimiz El Celil El Afuv adlarını ehate edecektir. Bir başa mevziye geçecek. El Celil Sözünün lügeti mânası Celal sahibi yani El-Azîm adı iki var idi bundan önce keçdik. O adın tam okşarıdır. Eyni mânâ daşıyırlar. Yani e, tazim olunan, uca tutulan baxın bu mânaya gelir əsasən lügeti mânası. E, yani uca tutulan Muazzam olunan, necə ki, azim adının da bir mənasını keçdik ki, muazzam olunan, yəni uca tutulan mənasını verir. Əl-azimin bir mənası uca, bir mənası da uca tutulan. Yəni, bir var zatının ucalığı, bir də var kimsə onu ucaldır, uca tutur. Bu adda eyni o mənanı daşıyır. Əl-cəlil, yəni uca tutulmağa haqqı olan. Muazzam tutulmağa haqqı olan Allah. Değerli Müslümanlar, Allah Subhanahu Teala'nın El-Celil adı nə Qur'anda, nə də sünnədə keçməmişdir. Allah Subhanahu Teala'nın El-Celil adı Qur'anda və sünnədə keçməyən adlarındandır. Ona görə də El-Məhli, Bu adı Allah subhanahu ta'lanın ad və sifətlərindən saymırlar. Çoxluq, racih olan görüş budur. Əl-Cəlil adı Allah subhanahu ta'lanın ad və sifətlərinin içində yalnız İbn-i Qeyyim və bir neçə elm adamı bu adı qeyd etmişdirlər. Əslində isə bu Qur'an-ı Kerimdə tam olaraq yoxdur. Sünnədə isə Bircə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhunun rəvayət etdiyi Allahın adlarını saydığı hədisdə bircə orada keçir Əl-Cəlil adı, həmən hədisdə dəifdir. Bütün elməhli, yəni hədis əhli o hədisi dəif görürlər. O hədisin də hükmü dəif olduğuna görə, Avtomatik oradaki El-Cəlil adı da daif durumuna düşür. Ona göre de sahih doğru görüş budur ki, El-Cəlil adı Allah subhanahu ta'lan ad və sifatlarının içinde sahih görüşler yoktur. Yalnız Şeyhül İslam, İbn-i Teymiyyə və İbn-i Qeyyim kimi, daha doğrusu Şeyhül İslam, İbn-i Teymiyyə, Bu adı əlavə bilmişdir. Yəni, bu adların içində deyildir demişdir. İbn-i Qeymi rəhimahullah isə demişdir ki, bu ad müştaqqıdır, iştiqaq, doğulmuşdur, doğulma addır. Bu ad Allah s.ə.v. Əl-Cəlal adından doğulmuşdur. Daha doğrusu, Zül-Cəlali vəl-İkram. Bu, Allah subhanahu ta'ala adlarından biridir. Necə ki, Qur'an-ı Kerimdə də keçir. Təbərəkə səmu rəbbikə zil-cəlali vəl-ikram. Zil-cəlali vəl-ikram bir addır. Allah subhanahu ta'alanın bir adıdır. Qur'an-ı Kerimdə və səhəl sünnədə keçmişdir. Amma cəlil adı keçməmişdir. Deməli, cəlil adı cəlal adından götürülmədir. Sanki cəlal adından cəlil adını çıxardıblar. Ona görə də o, müstəqil ad deyil. İnşallah, yəni bunu bilək ki, Allah subhanahu ta'ala adlarından olan 
Ali Cəli ilə harada görsək, o səhi görüşlər olan adlardan deyil. Sadəcə olaraq, burada şeyx onu, müəllif onu qeyd edir ki, yəni biz bilək ki, o Cəlil adı adlar içərisində deyil. Və birbaşa keçək bundan sonra Allah s.ə.v. ad və sifətlərindən olan və bu dərsdə əhatə edəcəyimiz mövzulardan olan Allah s.ə.v.nin gözəl adlarından olan Əl-Afuv Əl-Afuv aynən deyilir. Ona görə biraz boğaza salınmalıdır. Əfuv kimi yox. Aynən. Əfuv mənası af edən. Af edən. Dəyərli müsülmanlar, af sözü Aff etmək, bağışlamaq, zahiri lüvəti məna budur. Amma daxili mənasına vardıqda biz görürük ki, aff əslində fərqlidir. Çünki biz Allah s.ə.v. bundan sonraki adında Əl-Ğafur adını keçəcəyik və orada görəcəyik ki, bunlar əslində bir-birinə oxşardır, amma fərqi var. Əl-Afuv nə deməkdir? Zahiri məna budur, affedən. Əslində isə günahı kökündən silən, yəni onun izini belə saxlamayan. Onun izini belə saxlamayan. Bu, əslində, bütün qurların ehtiyacı olduğu durumdur. Ki, insan çox istəyir ki, günahı kökündən təmizlənsin. Yəni, qiyamət günü belə huzura gətirilməsin. Baxın, dəyərli insanlar, Allah spontalı Quran-ı Kerimdə buyurmuşdur. İnna Allahə kəna afuvvan qafura. Həqiqətən də Allah affedəndir və qafurdur, bağışlayandır. Fə inna Allahə kəna afuvvan qadira. Allah affedəndir və qüdrətlidir. Məraqlıdır. Birinci ayədə Allah spontala buyurdu. İnna Allahə kəna afuvvan qafura. Həqiqətən də Allah affedəndir və bağışlayandır. İkisi də eyni mənadır. Afuv, affedən, qafur, bağışlayan. Af və bağışlamaq. Bunların arasında fərqi vardır. Biz qafura çox da toxunmayaq, çünki növbəti addır. Növbəti adda onu keçəcəyik. Afuv günahı kökündən silən, yəni onu izini ləğv etdirir. İzini ləğv etdirir. Bu nə mənaya gəlir? Deməli, bizim bəzi günahlarımız vardır ki, Rabbimiz onu ümumiyyətlə elə silib ki, heç qiyamət günü nə sənin yadına düşəcək, nə Allah s.ə.v. onun adını çəkəcək. Çünki o günah aff olunub. Amma bizim elə günahlarımız vardır ki, Allah s.ə.v. onu bağışlayıb. O, qafurdur, qafur. Günahı bağışlayıb, amma izi qalıb. O, qiyamət günü onu bizə Allah s.ə.v. deyəcək. Ey qolun, sən bu günahı etmişdin, mən isə səni qafur, bağışladım, mən səni bağışladım. Bax, deməli, aff etsəkdi, heç orada da onu deməyəcəkdi. Çünki aff olunanın izi belə silinir. Deməli, bu adların içində, adları öyrənərkən bizə ən mühüm bu adların bilinməsinin səbəblərindən biri də budur ki, Biz bu adları bilməklə günahlarımızın da hansının tam olaraq ortadan götürüldüyünü, hansınınsa günahı qalxıb, amma izi qaldığı vardır, yəni sözü qalmışdır. Deməli, bunların arasında fərq vardır. Bizə lazımdır ki, tam kökündən təmizləyək. Bəs o necə baş verir? Necə baş verir ki, Allah s.ə.v. bəzən aff edir, bəzən xafur olur, Yəni, bəzən kökündən təmizləyir, bəzən isə günahı bağışlayır, amma qiyamət günü qeydə gətirəcək. Yəni, deyəcək ki, sən bu günahı etmişdin. Biz, dəyərli müsülmanlar, günah edərkən, əgər nəsuh tövbə ediriksə, günahdan daha doğrusu bağışlanarkən, 
nesuh tövbe edirikse, yani oldukça şiddetle tövbe edirikse, Allah'ım beni bağışla, o günahımıza göre peşiman oluruk, göz yaşı tökülükse, o günahı yadımıza düşende, günahımız yadımıza düşende, bizim içimiz azab çekirse, sen bilginen ki Allah subhanahu ta'ala o günahı affetmiştir. Yani, yamuhu əsara zəmb, günahın kökünü təmizləmişdir. Çünkü sen çok şiddet ile peşiman olmuşsun. Ama hansı günah ki, onu tərk etmişi. Allah'dan onun için bağışlama da dileyirik. Ama o günahı o şiddet ile tərk etmemişi. Böyle şiddet ile tərk etmemişi. Yani onun için çok da azab çekmirik. Mesela olur ki, bazen bizim insanlarla bir konfliktimiz olur. Özümüz bilirik ki, özümüz bilirik ki, biz o meselede səhvik. Ama e, ya təkəbbürdən və yaxud da ki, başka her hansı bir səbəbdən o günahımıza göre Allah'dan bağışlama dileyirik. Ama tam olarak onun azabını çekmirik. Bəli, bax, bu hallar bizim öz zahirimizdə, bizim öz e, xarakterimizdə nə qədər qalırsa, baxın, o bizim günahımızın da hele həmən qədər təmizlənməsinə səbəb olur. Bilginə ki, sən tam o günahıma görə əzab çəkmirsənsə, o günahdan bir şeyler qalır. Çalış, tam günahdan e, arın. Yəni, Allah subhanu ta'ladan o günahıma görə göz yaşı tök, ve o günahın yadına düşen de bedenin ürpeksin. Bedenin ürpeksin ki Allah'ım o ne hal idi biz yaşayırdıq. Allah'ım ne güzel oldu sen bizi o halda öldürmedin. Bax mesele misin bizim kesmişimiz? Bəzilərimiz müşrik idik. Bəzilərimiz fayza pul götürən. Bəzilərimiz zinakar. Bəzilərimiz qibetçi. Bütün günahlardan ee, bazıları üzerimizde var idi ki bunların en dehşetlisi şirk idi demeli biz tövbe etmişikse ise hemen günlerimizi hoş hatireyle asla yad etmemeliyik asla yadımıza düşende ne günler idi deyye içimizde bir fereh olmamalıdır o gün yadımıza düşende bedenimiz ürpənmelidir Allah'ım, kıyamet günü mən o günah ile gelseydim, ne ederdim? Bax, korkmalıyıq o günlerimizden. Bax, belə olduğu halda sən affolunursan. Ona göre de Allah subhanahu ta'ların adlarının bütün təfərruatını değerli insanlar öğrenek, kimsə bu, bu adlara bir-birine bənziyen adlar kimi baxmasın. Çünkü farkı çoxdur. Biz bu farkları gördük de, demeli, cahd edəcəyik ki, affolunaq. Affolunaq, gafurdan çox afuv adına yalvaracağıq, direnəcəyik. Bu ada direnəcəyik ki, Allah'ım məni affet, yəni sil, o kitabdan sil, saxlama o kitabda. Allah'ım, qiyamət günü səninlə mənim aramda olsa belə o günahı mənə demə. Səninlə mənim aramda olsa belə, çünki Allah subhanahu ta'ala al-gafurdur. Gafur nədir? Günahın üstündən keçib, amma qiyamət günü deyəcək. Allahım demək evini belə istəmirəm. Əgər istəyirsənsə Allah sana aff etsin, o zaman sən gecələr oyanıb günahların için gözyaşı tök. Və yaxud da ki, kiməsə qarşı etdiyin o günaha, o adama elə yaxşılıqlar et ki, o adamla elə davran ki, sen, seninle onun arasındaki o günahdan heç bir iz kalmasın. O insanın kalbinde senin ettiğin o emele karşı heç bir şey kalmadısa, heç bir şey, bilginen ki o Allah'ın kitabında da o vəziyyete düşdü. Kitabdan da tam silindi. İzi kalmadı. Ne deyik ki, bəzən bizim yazılarımız olur. Məsələn, e, qeləmlə yazı yazdığın, daha doğrusu karandaş ile karandaş ile yazı yazdıqdan sonra onu pozanla silirsen ve görürsen ki yeri kaldı yeri kalıp yani dikkatle baktıkta onu orada okumak olur ama elə yazı vardır ki daha doğrusu elə silen vardır ki orada iz saxlamır 
Çalış o affıdır. İz saxlamayan affıdır. Çalışaq özümüzü affettirək. Həqiqətən də bu ad Allah subhanu ta'lanın lütfüdür. Qullarına karşı büyük mərhəmətidir ki, yəni bu şans da var, ey qulun, bu şans da var, tam sildirə bilərsən, gör nə edirsən. Bəli, dəyərli insanlar, biz Allah subhanu ta'lanın afuv adına sığınırıq, əl-afuv adına sığınırıq və günahlarımızın da aff olunması için şiddetli çaba göstermeliyik. Vassalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.